Burada bir grafik var. T yatay eksendeki bağımsız değişken, D ise dikey eksendeki bağımlı değişken. Biraz daha aşağıda ise bir tablomuz var. Anladığım kadarıyla bu tablo grafikle alakalı. T birken D 40 değerini almış, T 2 olduğunda da D 80 olmuş. Yani bu sayılar aslında grafikteki noktalara karşılık geliyor. Ve en altta da sorunun açıklaması var. Bakalım açıklama ne diyor? Bir spor salonu üyeliği satın alıyorsunuz. Bir spor salonuna üye oluyorsunuz. Üye olacaksınız. Üyelik aylık 40 lira. Yukarıdaki grafik ve tabloda D üyelik için ödediğiniz ücreti, T ise kaç ay üye olarak kaldığınız gösteriyor. Üyelik için ödeyeceğimiz toplam paranın üye olarak kalacağımız ay sayısı ile olan ilişkisini inceliyoruz. Yani kısacası üyelik için ödeyeceğimiz toplam paranın üye olarak kalacağımız ay sayısı ile olan ilişkisini inceleyeceğiz. Bizden D'nin T cinsinden verildiği bir eşitlik yazmamız isteniyor. Ne yapmamız gerektiğini daha iyi anlayabilmek için bir tabloya bakalım. Tabloya baktığımızda eğer 1 ay üye kalırsak 40 lira, 2 ay kalırsak 1 40 lira daha ödüyoruz. Yani toplam 80 lira. Grafikte de aynı durumu görebiliyoruz. 0 ay üye kalırsak, yani üye olmazsak kısacası hiçbir şey ödemeyiz değil mi? Üyelikte 1 ay kalırsak 40 lira, 1 ay daha kalırsak 40 lira daha, yani 80 lira öderiz. Eğer bunu bir eşitlik olarak yazmam gerekirse ki benden istenen tam olarak bu, bağımlı değişkenin para olması gerekiyor değil mi? Yani üyelik için ödeyeceğim toplam ücret. Bu ücret, toplam ücret üyelikte kalacağım süreye bağlı olarak değişecek. Kaç ay üye kalırsanız, ne kadar süreyle üye kalırsanız o kadar fazla para ödersiniz öyle değil mi? Bir ay için ödeyeceğiniz ücret, iki ay için ödeyeceğiniz ücretten tabii ki az olmalıdır. Üye olarak kalacağım her ay için 40 lira ödemem gerekeceğine göre 40 lira çarpı ay sayısı diyebilirim. O zaman bu eşitliği şöyle 40'ın yanına bir çarpı işareti ve yanına da t ekleyerek yazabilirim ya da t'yi direkt 40'ın yanına koyabilirim. Aynen böyle. Evet sanırım doğru yaptık. Çünkü eğer süre sıfıra eşitse yani ay sayısı sıfırsa bu tabloya ve grafiğe göre hiçbir ücret ödemeyeceğim. Çünkü süre sıfırsa zaten üye olmadım demektir. Dolayısıyla bir şey ödememe gerek yok. Peki üyeliği başlattığımızı düşünelim. Eğer üyelik başlangıcında ödenmesi gereken ek bir ücret daha olsaydı, onu buraya yazardık ve aylık ücreti de üzerine eklerdik ama ek bir ücretten de bahsedilmemiş. O halde bu doğru görünüyor. Ödediğim toplam ücret 40 çarpı üye olarak kalacağım ay sayısına eşit. Bu kadar basit. Üye olarak kalacağım süre bağımsız değişken oluyor ve ödeyeceğim toplam ücreti yani bağımlı değişkene etkiliyor. 